চলছে সংবাদ সংযোগ সাথে আছি আমি তোকে ইসলাম তন্ময় শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম মানব দেহে করোনা ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত তিন হাজার চারশো বাষট্টি মৃত্যু সাঁত্রিশ কুলিয়াচরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি রবিন গ্রেফতার কিশোরগঞ্জ আরও সতেরো জনের করোনা পজিটিভ মোট শনাক্ত বারোশো পঞ্চান্ন মৃত্যু একুশ করোনার কারণে এবার বাংলাদেশ থেকে হজ যেতে পারছেন না কেউ করোনা মুক্ত হলেন র্যাভের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারো আলম এবার করছি বিস্তারিত সংবাদ অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের হামলায় যেমন মৃত্যুর প্রাচীর ধীর হচ্ছে তেমনি চলছে প্রাচীর টপকানোর নিরলস প্রচেষ্টা চলছে করোনামুক্ত জীবনের সন্ধানে নিয়ন্ত্রণ গবেষণাও লাখ লাখ মানুষ মরছে প্রতিনিয়ত তারই মাঝে নিরলস প্রচেষ্টায় গবেষকরা দিন রাত এক করে ফেলছেন করোনার প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আবিষ্কারে কখনো আসছে রুস ঔষধ অ্যাভিফ্যাভির তো মার্কিন প্রতিষেধক র্যামডিসেভির আবার কখনো ইংল্যান্ডের ড্যাক্স মেথাসনকে নিয়ে আলোড়ন এবার শুরু হলো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বহু প্রতীক্ষিত টিকা নিয়ে সরকল বিবিসি সূত্রে জানা যায় শুরু হয়েছে মানব দেহে অক্সফোর্ড টিকার প্রয়োগ প্রথমে এর প্রয়োগ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গ শহরে দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনা তাই এখানকার রোগীদের বেছে নিয়েছেন গবেষকরা দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি ব্রাজিলেও দুই হাজার করোনা আক্রান্তকে অক্সফোর্ডে টিকা দেওয়া হচ্ছে গবেষকরা এই পর্বে দেখাতে চান তাদের অক্সফোর্ডে তৈরি ভ্যাকসিনের ট্রায়াল করোনা মহামারী সামলাতে কতটা কার্যকর তবে এটাই প্রথম সবচেয়ে উন্নত ভ্যাকসিন বলেও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা গবেষকরা জানিয়েছেন এই টিকার পরীক্ষা ইংল্যান্ডেও শুরু হয়েছে সেখানে সংক্রমক কমতির দিকে এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে প্রথম ডোজ এই সপ্তাহে দেওয়া হবে এই খবর জানাচ্ছে বিবিসি ওয়াল্টমিটার পরিসংখ্যানে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে সংক্রমক ও মৃত্যু সর্বাধিক ভারতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মৃত্যু চোদ্দ হাজার চারশো পার করেছে আক্রান্ত চার লাখ ছাপ্পান্ন হাজারের বেশি সারা দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার চারশো বাষট্টি জন করোনা আক্রান্ত হয়ে একই সময় নতুন করে মারা গেছেন আরও সাঁত্রিশ জন এই নিয়ে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ বাইশ হাজার ছয়শো ষাট জনে আর মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার পাঁচশো বিরাশি জনে বুধবার চব্বিশ জুন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা তিনি আরও জানান সারা দেশে বাষট্টিটি ল্যাবে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ষোলো হাজার চারশো তেত্রিশটি গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সুস্থ হয়েছেন দু জন ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার ছশো জন কিশোরগঞ্জে কুলিয়াচরে গণধর্ষণের অভিযোগে কুলিয়াচর থানায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি রবিন অবশেষে ঘটনার পঁচিশ দিন পর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে মঙ্গলবার তেইশ জুন সন্ধ্যার দিকে কুলিয়াচর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জানা যায় সোমবার বাইশ জুন সকাল এগারোটার দিকে কুলিয়াচর পৌরসভা এলাকায় দার দড়িবাগ মহল্লায় নিজ বাড়িতে পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন শেষে মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পরদিন তেইশ জুন মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে তার ছেলে হৃদয় ইকবাল রবিনকে কুলিয়াচর থানায় নিয়ে আত্মসমর্পণ করা এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুলিয়াচর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাই তালুকদার পুলিশ পাঠিয়ে ভিকটিমকে থানায় নিয়ে আসেন এ সময় ধর্ষিতা নারী নিজে রবিনের পিতা ভেক্টিমের মা কুলিয়াচর পৌরসভার এক কাউন্সিলর ও এক সাংবাদিক সহ পুলিশ সদস্যদের সামনে আসামি রবিনকে ধর্ষক হিসেবে শনাক্ত করে এরপর রবিনকে গ্রেফতার করে বুধবার ২৪ জুন দুপুরে কিশোরগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ এ বিষয়ে গ্রেফতারকৃত রবিনের বাবা সাংবাদিকদের বলেন মামলার এছাড়ে আসামির নাম মোহাম্মদ রবিন মিয়া পিতার নাম মোহাম্মদ শামসু মিয়া গ্রাম 
মেরা তুলি কিন্তু তার ছেলের নাম হৃদয় ইকবাল রফিন পিতার নাম মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির গ্রাম দরিবাগ তিনি আরও বলেন তার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ নামের কিছুটা মূল নামের কিছুটা মিল থাকায় অন্যায়ভাবে তার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ ব্যাপারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ধর্ষিতা নারী রবিনকে ধর্ষক হিসেবে শনাক্ত করে বলেন এই রবিনেই আসামি রবিন গণধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল দাবি করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ধর্ষিতা ও তার পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও দাবি করেন কিশোরগঞ্জ জেলায় সর্বশেষ পণ্যমূলক পরীক্ষার রিপোর্টে নতুন করে আরও সতেরো জনের করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ ধরা পড়েছে বৃহস্পতিবার আঠারো জন এবং শনিবার বিশ জন রবিবার একুশ জন সোমবার বাইশে জন আংশিক নমুনা সহ কিশোরগঞ্জ জেলার সংগৃহীত মোট একশো চল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট মঙ্গলবার বাইশে জন রাতে পাওয়া যায় একশো চল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে সতেরো জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বাকি একশো সাতাশ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে শহীদ সৈয়দ নজর ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিসিয়াল ল্যাব এবং বাজিতপুর জরুর ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিডিআরভিতে এই নমুনা সমূহ পরীক্ষা করা হয় ফলে এই নিয়ে কৃষকগঞ্জ জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আরও সতেরো জন বেড়েছে নতুন আরও সতেরো জন শনাক্ত হয় বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বারোশো পঞ্চান্ন জন এদিকে নতুন করে জেলায় করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও চল্লিশ জন এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন সাতশো পাঁচশো বাইশ জন বর্তমানে কৃষকগঞ্জ জেলায় মোট সাতশো চোদ্দ জন করোনা আক্রান্ত রোগী এবং ছয়জন সাসপেক্টেড নিজ বাড়িতে ও বিভিন্ন হাসপাতালে আইসোলেশনে রয়েছেন মোট শনাক্ত হওয়া বারোশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে এক শিশু সহ মারা যাওয়া বিশ ব্যক্তি রয়েছেন নতুন করে করোনা শনাক্ত হওয়া সতেরো জনের মধ্যে কৃষকগঞ্জ সদর উপজেলার আটজন করিমগঞ্জ উপজেলার তিনজন পাকন্দ উপজেলার একজন কটিয়াদ উপজেলার একজন বাজিতপুর উপজেলার দুজন এবং মিঠাবন উপজেলার দুজন রয়েছেন মঙ্গলবার তেইশে জুন রাত দশটার দিকে কিশোরগঞ্জ জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বিষয়টি বেরিয়ে পরকে নিশ্চিত করেছেন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হজ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সামর্থ্য থাকলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হজ অবশ্য পালনীয় বা ফরজ বছর একটা নির্দিষ্ট সময়েই হজ করা যায় বাংলাদেশ থেকেও প্রতি বছর অনেক মানুষ হজ পালন করতে যান বাংলাদেশ থেকে দুই সালে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে হজে যাওয়ার কোটা ছিল এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার সৌদি আরবের পররাষ্ট্র প্রিন্স ফয়সল বিন ফারহান আল সৌদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনকে টেলিফোন করে হজ বিষয়ক সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়েছেন সোমবার বাইশে জুন সৌদি আরব সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি আরবের বাইরে থেকে কোনো হজ যাত্রী এবার হজে যেতে পারবেন না ফলে বাংলাদেশ সহ মুসলিম জাহানের লাখ লাখ হজ যাত্রীর মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে এরই মধ্যে তারা হজের টাকা জমা দিয়ে সরকারি নির্দেশনা অপেক্ষায় ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে সৌদি আরবের হজ ও উমরা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেছে চলমান করোনা ভাইরাসের মহামারী ও তা থেকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই সীমিত সংখ্যক হজ যাত্রীকে হজ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে উল্লেখ্য গত বছর পবিত্র হজ পালন করেছেন প্রায় পঁচিশ লাখ মুসলিম কিন্তু করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের মুসলিমরা সৌদি আরব সফর করতে সক্ষম হবেন না মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলেছে বিভিন্ন দেশের যেসব মুসলিম সৌদি আরবের ভেতর অবস্থান করছেন শুধুমাত্র তারাই হজে অংশ নিতে পারবেন পবিত্র হজ যাতে নিরাপদভাবে পালিত হয় সব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক দূত্ব পালন করা হয় তার আলোকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এ বছর হজে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে একষট্টি হাজার মানুষ নিবন্ধন করেছিল সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টাকাও জমা দিয়েছিলেন তারা এখন তাদের অর্থ কি ফেরত দেওয়া হবে দিলে কোন প্রক্রিয়ায় নাকি আগামী বছর হজ নিবন্ধনে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার ২৪ জন সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একটি বৈঠক হবে বলেও মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহ আলম করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন বুধবার চব্বিশ জুন বিকেলে সাড়ে পাঁচটার দিকে ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে এক স্টেটাসে তিনি নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন ফেসবুক স্টেটাসে তিনি লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রশেষ রহমতে ও সকলের দোয়ার বদলতে কোভিড নাইন্টিন থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন তাই তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এর আগে তার স্ত্রীও করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুস্থতা লাভ করেন গত ছয় জুন রাতে মোহাম্মদ শাহ আলম তার ফেসবুক আইডিতে নিজের করোনা পজিটিভ হওয়ার তথ্য জানিয়ে সুস্থ হওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন পরে বাইশে জুন দ্বিতীয় নমুনা পরীক্ষাতেও তার কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ এসেছিল কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান র্যাব সদর দপ্তর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহ আলম সময়ের এক সাহসী সন্তান দেশে করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে শাহ আলম সংগ্রোধ ও সামাজিক দূত্ব নিশ্চিত করা নকল মাস্ক ও গ্লাভসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন
এছাড়া রাভির ক্যাসিনোভিয়ুদ অভিযানে ব্যাপক প্রশংসিত হন আলোচিত এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সারা আলম কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দি উপজেলার গর্বিত সন্তান পাকুন্দিয়া বড়বাড়ির ব্যবসায়ী বাবা বোরহানউদ্দিন এবং মা মোসাম্মদ আমেনা খাতুনের একমাত্র ছেলে তিনি দর্শক বিড়িচানের পর রাতের সময় এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অবশ্যই ঘরে থাকুন সংযুক্ত থাকুন বিড়িচানের ফোরের সাথে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট বিড়িচানের ফোর ডট কম সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বিড়িচানের ফোর শুভ